నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ మన శరీరంలో అన్ని అవయవాలు సక్రమంగా పనిచేయాలంటే నాడి వ్యవస్థ కూడా పటిష్టంగా ఉండాలి చక్కగా ఆలోచించడం శరీర నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఇలా మన జీవితంలో వివిధ అంశాల్లో దీని పాత్ర చాలా కీలకమైనది అలాంటి నాడీ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ చురుగ్గా పనిచేసేందుకు కొన్ని ఆహార పదార్థాలు దోహదం చేస్తాయంటున్నారు పరిశోధకులు మరి ఇంతకీ ఆహార పదార్థాలు ఏంటో మనం కూడా ఒకసారి తెలుసుకుందాం రండి నాడీ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేస్తూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉంటాయి మన శరీరంలో జ్ఞానేంద్రియాలు సక్రమంగా పనిచేయాలన్నా సంకల్పిత అలాగే అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్యలు సవ్యంగా జరగాలన్నా కూడా ఈ నాడీ వ్యవస్థ చాలా కీలకమైనది అలాగే మనకి మనంగా ఏవైనా విషయాల గురించి ఆలోచించడం విశ్లేషించడం గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇలాంటి పనులన్నింటినీ మెదడు సక్రమంగా చేయడానికి కూడా పటిష్టమైన నాడీ వ్యవస్థ అవసరమవుతుంది అందుకే నాడీ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు మనం తీసుకునే ఆహారంలో కొన్ని పదార్థాలను తప్పనిసరిగా భాగం చేసుకోవాలి ముందుగా వెల్లుల్లి వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే ఇది మెదడుపై వృద్ధాప్య ఛాయలు పడనీయకుండా రక్షించడమే కాకుండా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా రానీయకుండా సంరక్షిస్తుంది అందుకే ఆరోగ్యవంతమైన నాడీ వ్యవస్థకు వెల్లుల్లి చాలా ముఖ్యం పాలకూర పాలకూరలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధిక మోతాదులో ఉంటాయి కాబట్టి దీనిని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా మెదడు నాడీ వ్యవస్థపై వృద్ధాప్య ఛాయలు పడనీయకుండా సంరక్షిస్తుంది అలాగే నాడీ వ్యవస్థ చురుగ్గా ఆరోగ్యంగా ఉండేలా కూడా చేస్తుంది ఫలితంగా ఇతరత్ర అనారోగ్య సమస్యలు సైతం మన మన ధరి చేరవు నెక్స్ట్ ఓట్స్ ఓట్స్ మన ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించే తృణధాన్యాల్లో ముందు వరుసలో ఉంటుంది సాధారణంగా ఎక్కువగా ఆందోళన పడుతున్నప్పుడు లేదా బాధపడుతున్నప్పుడు మనకి రాత్రి సమయాల్లో నిద్ర పట్టకపోవచ్చు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఓట్స్ నిద్రలేమే సమస్యకి మంచి పరిష్కారంగా ఉపకరిస్తుంది ఇవి మనసు కుదుటపడేలా చేయడమే కాకుండా తిరిగి శక్తిని పుంజుకునేలాగా కూడా చేస్తాయి పైగా ఇవి చిన్నపిల్లలకి మంచి అల్పాహారంగా పనిచేయడంతో పాటు వారి ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించడంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి ఇందుకోసం పాలలో ఉడికించినవి చక్కెర లేదా ఉప్పు జత చేసినవి దాల్చిన చక్కెర వేసి ఓట్స్ని ఆహారంగా తీసుకోవచ్చు ఇష్టం ఉన్నవారు ఓట్ మిల్క్ని కూడా తమ డైట్లో భాగం చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే ఆకుపచ్చని కూరగాయలు ఆకుకూరలు సాధారణంగా శరీరంలో ఉండే హోమోసిస్టైన్ అనే రసాయనం మతి మరుపుకి అలాగే రక్తనాళాల గోడలు మందంగా మారడానికి కారణమవుతుంది అయితే ఆకుపచ్చని కూరగాయలు లేదా ఆకుకూరలు ఎక్కువగా మన ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నప్పుడు వాటిలో ఉండే ఫోలేట్ విటమిన్ బి సిక్స్ ఈ రసాయన సమ్మేళనాన్ని సమర్థవంతంగా విడదీస్తాయి ఫలితంగా ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉంటాయి కాబట్టి మనం తీసుకునే ఆహారంలో రోజు క్యాబేజ్ పాలకూర బచ్చలి వంటి పచ్చని ఆకుకూరలు లేదా కాయ ఏదో ఒకటి ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇకపోతే మనకి మెగ్నీషియం లోపం వల్ల కూడా ఈ నాడీ వ్యవస్థ పాడవచ్చు సో శరీరంలో మెగ్నీషియం స్థాయిల్లో మార్పు వచ్చినప్పుడే నిద్రలేమి ఆందోళన ప్రతి చిన్న విషయానికి అతిగా స్పందించడం వంటి సమస్యలు ఎదురు ఎదురవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం రోజు తీసుకునే ఆహారంలో మెగ్నీషియం అందించే పదార్థాలను కూడా భాగం చేసుకోవడం ద్వారా సమస్యను సులభంగా చెక్ పెట్టేయచ్చు ఇందుకోసం కొకోవా ఎక్కువగా ఉండే డార్క్ చాక్లెట్ అరటి పండ్లు ఆవకాడా నట్స్ బటానీలు బ్రౌన్ రైస్ బంగాళదుంప మొదలైన ఆహార పదార్థాలని మన డైట్ లిస్ట్లో చేర్చుకోవాలి ఇకపోతే ఇకపోతే ఆలివ్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇందులో ఉండే ఫాలిఫినాల్స్ శరీరంలోని కొవ్వు శాతాన్ని తగ్గించి రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరిగేలా చేయడానికి బాగా తోడ్పడతాయి దాని ద్వారా నాడీ వ్యవస్థ పనితీరుని మెరుగుపరచడంతో పాటు మెదడు పనితీరుని కూడా బాగా ప్రభావితం చేస్తాయి సో నెక్స్ట్ గ్రీన్ టీ రోజువారీ పనుల కారణంగా ఎదురయ్యే ఒత్తిళ్ళ నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి గ్రీన్ టీ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇందులో పుష్కలంగా ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు నాడి వ్యవస్థని మెదడు పనితీరుని ప్రభావితం చేసి అవి మరింత చురుగ్గా ఉండేలాగా చేస్తాయన్నమాట నెక్స్ట్ పచ్చని గడ్డి లేదా నది తీరాల్లో మీకు వీలైనప్పుడల్లా చెప్పులు లేకుండా ఒట్టి పాదాలతో రోజుకి కనీసం ఒక అరగంట పాటు వీలైతే నడవడానికి ప్రయత్నించండి ఇది కూడా నాడీ వ్యవస్థ చురుగ్గా పనిచేసేందుకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక సూర్యోదయ సమయంలో కానీ సూర్యాస్తమ సమయంలో కానీ సూర్యకిరణాల నుంచి లభించే విటమిన్ డి నాడీ వ్యవస్థను బాగా ప్రభావితం చేస్తుంది అందుకే రోజు ఉదయం లేదా సాయంత్రం ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు ఎండలో నిలబడి ఉండడానికి ప్రయత్నించండి సో విన్నారుగా నాడీ వ్యవస్థ అలాగే మెదడు పనితీరు మెరుగ్గా ఉండాలంటే ఎలాంటి పదార్థాలని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలో ఏ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మీరు కూడా వీటిని గుర్తుపెట్టుకోండి అనుసరించడానికి ప్రయత్నించండి మరింత ఆరోగ్యంగా యాక్టివ్గా ఉండండి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్